এই পর্যায়ে আমরা টাইপ 3 এর অঙ্কগুলো করব টাইপ 3 এর অঙ্কগুলোতে মূলত আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাবো যে প্রথমে একটা নির্দিষ্ট কোণের কথা বলা হবে দেন সেই নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে আইদার সে হচ্ছে দালান বা যে বিল্ডিংটি থাকবে তার দিকে এগিয়ে আসবে বা পিছিয়ে যাবে এবং খুব স্বাভাবিকই যদি এখানে একটু পিছিয়ে যায় বা এগিয়ে আসে সেই ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেলটির পরিবর্তন আসবে এই ধরনের অঙ্কের ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে চিত্রটি বুঝতে পারা আমরা যদি চিত্রটি বুঝতে পারি পৃথক দুটি ত্রিভুজের সাপেক্ষে আমরা ত্রিকোণমিতিক অনুপাত দুটি নিব এবং আমরা যদি কিনা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সমীকরণ সাজাতে পারি সেখান থেকে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে অজানা রাশির যে মানটি সেটি আমরা বের করব তো আমরা উদাহরণ একটা উদাহরণ দেখি তাহলে হয়তো আমাদের ব্যাপারটা আরো ক্লিয়ার হবে তো প্রশ্নটি হচ্ছে ভূতলস্থ কোন স্থান থেকে একটি ছাদের একটি বিন্দুর উন্নতি কোণ সিক্সটি ডিগ্রি তার মানে যদি কিনা আমরা ইমাজিন করি নেই যে একটা ছাদ এবং ছাদেরই যে উ একদম শীর্ষ যে বিন্দুটি সেই বিন্দু থেকে ভূতলস্থ অন্য কোন একটি বিন্দুর যে উন্নতি কোণ সেটি হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি এবং আমরা অলরেডি হচ্ছে গত দিন আলোচনা করেছি যে যদি কিনা সিক্সটি ডিগ্রি হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে ভূমিটি ছোট হবে লম্বের তুলনায় তুলনায় ঠিক আছে তো আমরা যদি কিনা একটু অ্যাকুরেট করে আঁকার চেষ্টা করি সেক্ষেত্রে একটু আমরা ভূমিটির দুর্ঘ কমিয়ে দিই পরবর্তীতে জিনিস যে জিনিসটি হবে যে ওই স্থান থেকে ওই স্থান মানে হচ্ছে যে এই যে ভূতহস্ত বিন্দুটি ওই স্থান থেকে বিয়াল্লিশ মিটার পিছিয়ে গেলে লাইক আমরা যদি কিনা এইদিকেও বিয়াল্লিশ মিটার যেতে পারি অথবা এইদিকেও বিয়াল্লিশ মিটার যেতে পারি আমাদের খেয়াল করতে হবে যেখানে কি আছে পিছিয়ে যাওয়া না এগিয়ে যাওয়া লাইক আমাদের যেহেতু কিনা বলেছে পিছিয়ে যাওয়া তার মানে অবশ্যই এই যে ছাদ বা দেওয়াল তার সাপেক্ষে আমরা আরো পিছনে ব্যাকওয়ার্ড যাব তার মানে অবশ্যই এই বরাবর আমাকে আরো কিছু দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে এবং বলতে চাচ্ছে যে পিছিয়ে যাওয়ার পরে আমি যে ভূতলস্থ বিন্দুটি পাব তার সাপেক্ষে উন্নতি কোনটি হবে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তার মানে এই নতুন কোনটি হবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তো এই ধরনের চিত্রগুলো যখন কিনা আমরা আঁকতে যাব সাধারণত দেখা যাবে যে চিত্রটি প্রপার হবে না না হওয়ার কারণ হচ্ছে যে আমরা এখানে কতটুকু মান নিব এটা বোঝাটা একটু তুলনামূলকভাবে কঠিন এই জন্য আমরা যে কাজটা করবো আমরা একটু উল্টা পদ্ধতিতে চিত্রটা আঁকবো আমরা প্রথমেই খেয়াল করে নিব যে ফাইনালি কোনটা আসলে কত হচ্ছে যেমন এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাইনালি কোনটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি যেহেতু কোনটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আমরা ফার্স্টে একটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এই হিসাব অনুযায়ী চিত্র টেকে ফেলি এবং আমরা জানি যদি কিনা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হয় অ্যাঙ্গেল সেক্ষেত্রে ভূমি এবং লম্ব দুটির মান হবে সমান তাহলে আমরা চিত্রটি আঁকি যে এটি মনে করি হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং যেহেতু কিনা আরেকটি অ্যাঙ্গেল রয়েছে এখানে সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে আমরা এরকম কোন একটা জায়গা থেকে সিক্সটি ডিগ্রি মার্ক করে দিই যে এই অ্যাঙ্গেলটি হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি এখন আমাদের চিত্রটি মোর অ্যাকুরেট হচ্ছে এবং আমরা যেই জিনিসগুলো আমাদের অজানা সেইগুলোর একটা নাম দিয়ে দিই যেমন হচ্ছে এখানে বলা আছে যে ওই বিন্দুর থেকে যদি হয় তাহলে দালানের উচ্চতাটি নির্ণয় করতে হবে তো আমরা মনে করি এটি যদি দালান হয় এই দালানের উচ্চতা হচ্ছে এইচ মিটার এবং আমাদের আরেকটি মান দিয়ে দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই বিন্দু থেকে আমরা যে পিছিয়ে এই বিন্দুতে যাচ্ছি তাদের মানটি হচ্ছে বিয়াল্লিশ মিটার আচ্ছা তো এখন যদি কেন আমরা বের করতে চাই আমরা প্রথমে একটি কাজ করে নেব সেটি হচ্ছে এই যে দূরত্বটি এই যে এখান থেকে এখান যে দূরত্ব এটিকে এক্স মিটার আমরা মনে করে নিব যদি কিনা এতটুকু কি আমরা এক্স মিটার মনে করিনি তাহলে আমরা যেটা পাবো যে শুধুমাত্র এতটুকু হচ্ছে ফর্টি মিটার ফর্টি মিটার শুধুমাত্র এতটুকু হচ্ছে এক্স মিটার আর এই দুটা মিলে হবে হচ্ছে ফর্টি টু প্লাস এক্স মিটার সো আশা করি ছি যে আমরা প্রশ্ন এবং প্রশ্নের সামঞ্জস্যপূর্ণ যে চিত্রটি এটি বুঝতে পেরেছি এবং এটি বুঝতে পারার সাথে সাথে আমাদের অঙ্কের আসলে প্রধান কাজটি শেষ এখন জাস্ট আমরা শুধুমাত্র ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো বের করব আমরা যদি কিনা নাম দিয়ে দিই যে এটার নাম এ বি সি এবং এই বিন্দুটির নাম যদি আমরা ডি দিয়ে দিই তাহলে আমরা লক্ষ্য করতে পারব যেখানে আমরা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সমকোণে ত্রিভুজ পাব প্রথমত আমরা যদি খেয়াল করি আমরা এখানে একটি ত্রিভুজ পাচ্ছি এ সি ডি আমরা যদি কিনা এ সি ডি ত্রিভুজের দিকে লক্ষ্য করি ত্রিভুজ এ সি ডি এখানে যদি কেনা আমরা ত্রিকোণমিতিক অনুপাতটি ব্যবহার করি এখানে হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি রয়েছে এবং আমি এখানে ভূমি পাচ্ছি এক্স মিটার এবং উচ্চতা পাচ্ছি এইচ মিটার তো আমি শুধুমাত্র লম্ব এবং ভূমি নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি এবং লম্ব এবং ভূমি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে ত্রিকোণমিতিক ট্যানজেন্ট অনুপাতটি তাহলে আমরা চাইলে লিখতে পারি যে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা যেটি পাবো ট্যান সিক্সটি ডিগ্রি ইকুয়ালস টু আমরা জানি
बा चाहिए लिखते परि एक्स इक्ल्स टू एच बुट ओवर थ्री समीकरण एक एखान एक भैलू पेल परवर्ती क्या अब नतून जो त्रिभुजी ए बी सी त्रिभुजर दिखे लक्ष्य करी जी देखते पा जो त्रिभुज ए बी सी एर क्षेत्र एन एंगल्ट कर्टी फाइव डिग्री और एखे एक ही कथा जो हमारे भूमि लम्बटी हे एच मीटार ए भूमिटी हम फर्टी टू प्लस एक्स अर्थात सम्पूर्ण टी से क्षेत्र में आज लिखब जो टैन फर्टी फाइव डिग्री इक्ुअल्स टू एच ब 42 समीकरण मान टी बस लिखते लिखते प्लस एच इक्स टू रुट थ्री एच बाहर लिखते माइनस रुट ओवर थ्री एच माइनस एच इक्स टू फर्टी टू रुट ओवर थ्री एखान एचर मान कलकुलेशन कर डायरेक्ट बसिए दीते नाइनटी नाइन पॉइंट थ्री सेवेन थ्री मीटार और जी टो क्या एक एप्रक्सिमेट भलो अवश्य ब्रैकेटे प्राय शब्द लिखे दीते हैं ए पर्या टाइप आकटी अंक देख आगे अंके पिछले जा संक्रांत एक अंक देखे एन मिनार दिखे एगिए जाए यह संक्रांत एक अंक करब और लक्ष्य करब जो अंकगल मध्य शुरू खूब एक पार्थक्य नहीं शुद्म भाषागत एक पार्थक्य रहा है चित्र और इवन इफ एप्लीकेशन अलमोस्ट एक ही रकम तो प्रश्न की बोली प्रश्न हे स्थान एक मिनार दिखे षाट मीटार एगिए आसले तरह सर्वप्रथम को स्थान मन कर एक मिनार छो निर्दिष्ट को स्थान छो से निर्दिष्ट स्थान षाट मीटार एगिए आसल तर मैं मन करी एतटुक हम सिक्सटी मीटार तो षाट मीटार जो क्या एगिए आसे से क्षेत्र में शीशर उन्नतिकोण फर्टी फाइव डिग्री थे सिक्सटी डिग्री ते कन्ट हो तर मैं हे अवस्था जो कि फर्टी फाइव थे थे ये नतून जो बिंदुटी पा तर सपेक्षे को सिक्सटी डिग्री तो हमें जो पूरा जिस बार एक रिव्यू करी जो मूलत को स्थान एक मिनारे दिखे षाट मीटार एगिए आसते तरह एक निर्दिष्ट स्थान मन करी स्थानी थे लम्बटी जो है मिनार मिनारे दिखे जदि क्या सिक्सटी मीटार एगिए आसे शीर्षबिंदु मिनारे शीर्षबिंदुर सपेक्षे जो उन्नत मिनारे शीर्षबिंदुर जो उन्नति को पाई से फर्टी फाइव थे सिक्सटी ते कन्ट हो टार्गेटी अलमोस्ट आगे मैथर मत ही हेचर बेर अर्थात मिनारटर उच्चता तो एक क्षेत्र देखते चित्रटी अत अट है सो हमें जो क्षेत्र कर फर्टी फाइव और सिक्सटी दुट रेशियो एखे रही है आप फर्टी फाइव डिग्री अंगेल हिसाब से आगे एक चित्र इंके फिलब फर्टी फाइव डिग्री अंगेल मान हम भूमि और लम्ब होते हैं समान तर मैं भूमि और लम्ब ये समान धरे जो कि एक त्रिभुज आँ मन करी को हमें फर्टी फाइव डिग्री एवं परवर्ती बिंदु नहीं जो कर दी मन कर इट हम सिक्सटी डिग्री हमें नाम नामकरण करी मन कर इट हे ए सी एवं ये हे डी एवं डी जो दूरतटी से सिक्सटी मीटार एवं ए सी हे एच मीटार एवं जो डिसी टी आज के मैं एखे को नामकरण देव है आगे मैं देखे डिस नाम भैलू दिए दी हे एक्स मीटार तो हमें ए नतून चित्रटर सपेक्षे जो पूरा जिन कर चेषा करी अलमोस्ट आगे अंक से दुईटी त्रिभुज पा प्रथम एक त्रिभुज पा हम त्रिभुज ए डी सी तो जो कि त्रिभुज ए डी सी ए डी सी एर क्षेत्र लक्ष्य करी हमें देखते पा हे जीत अंगेल रही है सिक्सटी डिग्री हमें भूमि ए लम्ब ये दुटी जिस क्या करें जी भूमि और लम्ब नहीं हमें टैंजेंट क्च कर लिखते परि हे टैन सिक्सटी डिग्री इक्ुअल्स टू एच बस जी टैन थे इक्ुअल्स टू लम्ब बूमि तपर आप जी टैन सिक्सटर मान हम रुट ओवर थ्री एच बस लिखते परि हे एक्स इक्ुअल्स टू एच बुट ओवर थ्री ये मन कर एक नौ एरपर जो कि त्रिभुज ए बी सी एटर दिखे लक्ष्य करी हमें देखते पा जो त्रिभुज ए बी सी एर क्षेत्र जो लक्ष्य करी हमें देखो जो अंगेल्ट हो फर्टी फाइव डिग्री और ये पुरो भूमिटी बी सी बी सी हमें बी डी इक्ुअल्स टू हे सिक्सटी मीटार और हमें डि सी इक्ुअल्स टू धरे नहीं मीटार तो बुझते ही पासी बी सी इक्ुअल्स टू हो सिक्सटी प्लस एक्स मीटार 
তাহলে আমরা পুরো ভ্যালুটি যদি কিনা পেয়ে যাই সে ক্ষেত্রে আমরা যদি এখন এবিস এর সাপেক্ষে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত বের করতে চাই আমরা দেখতে পাবো এখানে উচ্চতা হচ্ছে এইচ এবং ভূমিটি হচ্ছে 60 প্লাস এক্স মিটার তাহলে আমরা লিখতে পারি tan 45 ডিগ্রি ইকুয়ালস টু এইচ বাই 60 প্লাস এক্স সেখান থেকে আমরা সবাই জানি যে tan 45 ডিগ্রি ভ্যালু হচ্ছে 1 তাহলে এইচ বাই 60 প্লাস এক্স বা আমরা এখানে লিখতে পারি হচ্ছে এইচ ইকুয়ালস টু 60 প্লাস এক্স আমরা এক্স এর ভ্যালুটি বসিয়ে দিই আমরা এখানে দেখেছিলাম এক্স ইকুয়ালস টু হচ্ছে এইচ বাই রুট ওভার 3 তাহলে আমরা লিখি এইচ ইকুয়ালস টু 60 প্লাস এইচ বাই রুট ওভার 3 তাহলে ক্যালকুলেশন করে আসা হচ্ছে রুট ওভার 3 60 রুট ওভার 3 প্লাস এইচ বা এই জায়গায় আমরা লিখতে পারি রুট ওভার 3 এইচ এখানে 60 রুট ওভার 3 প্লাস এইচ আমরা যদি কিনা এইচ এর ভ্যালু ক্যালকুলেশন করি আমরা ক্যালকুলেশন করে পাবো হচ্ছে 141.961 মিটার এবং এটা যদি অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু অবশ্যই প্রায় লিখে নিতে হবে তো এরই সাথে হচ্ছে মূলত এই টাইপের অঙ্কগুলো থাকবে এই টাইপের অঙ্ক সবগুলোই একই রকম আমার দুটি চিত্র রাখতে হবে দুটি চিত্র সাপেক্ষে আমি দুটি ভিন্ন ত্রিকোণমিতিক অনুপাত পাবো এবং আমি একটি অনুপাতের মাধ্যমে আরেকটি অনুপাতে যদি প্রতিস্থাপন করি আমরা মূলত দেখতে পাচ্ছি এখানে কি একটি অনুপাতের ভ্যালু পাচ্ছি এক্স এর ভ্যালু পাচ্ছি সেখান থেকে এই জায়গায় আমি এক্স এর ভ্যালুটি প্রতিস্থাপন করে আমরা এই ধরনের অঙ্ক হচ্ছে সরল রেখা আমরা যে সরল সমীকরণগুলো করি দুই চলক বিশিষ্ট সেখানে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে আমরা যে দুইটি চলকেরই ভ্যালুটি বের করার চেষ্টা করি যেমন এখানে কোনো ম্যাটি এই ডিসটেন্সটি বের করতে বলেনি কিন্তু কখনো যদি কিনা কোনো ম্যাটা বের করতে বলে আমরা কিন্তু সেটিও করতে পারবো আমরা এখানে যদি এইচআর ভ্যালুটি পেয়ে যাই সেক্ষেত্রে আবার এক নং সমীকরণে বসিয়ে দিই সেখান থেকে আমি চাইলে এক্সও কিন্তু বের করতে পারবো তো এই সবগুলো অঙ্কই মোটামুটি একই রকম ভাষাগত কিছু পরিবর্তন থাকবে হয়তো বলবে যে নদীর এ পার থেকে ওই পার এগুলো নিয়ে আলাদাভাবে কোনো কনফিউশনের কিছু নেই হয়তো বলতে পারে যে এখানে একটা বিন্দু ছিল যা কিনা এখানে একটা মিনার নদীর এ পারে তার ঠিক ও পারে অর্থাৎ এই জায়গায় হচ্ছে কোন একটা বিন্দু সাপেক্ষে কোন একটা কোন পাচ্ছে সেই ভূমির থেকে কিছু দূর সরে গেল এরকম কিছু ভাষাগত পরিবর্তন আমরা দেখতে পারি কিন্তু এছাড়া আর ভিন্ন কোনো টাইপের অঙ্ক আমরা এখানে পাবো না সো এই দুটো অঙ্ক যদি কিনা আমরা ভালো মতো অনুশীলন করি আমরা আশা করতে পারি এটা সকল অঙ্ক আমরা করতে পারবো